ఎలా ఉన్నాయండి రాజకీయాలు ప్రస్తుతం రాజకీయాలు మాకు తెలంగాణ వచ్చిన ఫీలింగ్ అయితే కలవట్లేదు మేము తెలంగాణ ఎన్నో దశాబ్దాల కోరిక ఇది నెరవేరి మా భవిష్యత్ బాగుంటుంది మా పిల్లల భవిష్యత్ బాగుంటుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి నీళ్ళు వస్తాయి నిధులు వస్తాయి అని అనుకున్నాం ఏదో ఊహించాం చాలా ఆశపడ్డాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషపడ్డాం కానీ టోటల్గా డిసప్పాయింట్మెంట్లో తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారు మేమని కాదు తెలంగాణ ప్రజలే డిసప్పాయింట్ మూడ్లో ఉండరు ఒక నలభై కుటుంబాలు వంద కుటుంబాల కేసీఆర్కి సంబంధించిన కుటుంబాలే సంతోషంగా ఉన్నాయి ఇది తెలంగాణ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎక్కడ అనిపించలేదు తెలంగాణ వచ్చిన అమ్మాయి ఎక్కడ అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఊళ్ళల్లో రెగ్యులర్గా తిరుగుతుంటాను కానీ నేను ఏడు సంవత్సరాలు ఒక ఇల్లు కట్టలే పేదవాళ్ళకి ఏం కావాలి ఇల్లు కావాలి తినడానికి రెండు పూటలు తిండి కావాలి సరే తినటానికి సోనియా గాంధీ గారు ఎందుకు మంచికో ఆలోచించి ఉపాధి హామీ లాంటి మంచి పథకం అది నిన్న మోడీ గారు కూడా దానికి మళ్ళీ నలభై ఒక వేల కోట్లు యాడ్ చేసి ఫస్ట్ దాని దాని మీద కొంచెం డిస్కరేజ్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఇది కరెక్ట్ మంచి పథకం అని చెప్పి ఆలోచించి ఆ పథకం కొన్నాను రెండు పూటలు అన్నం తింటున్నాం తప్ప సొంత ఇల్లు కట్టుకునే అదృష్టం లేకపోయే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గతంలో ఇందరమ్మ పేరు మీద ఒక ఒక రూము గ్రామానికి నాలుగు వందలు ఐదు వందల పార్టీలకు అయితే అందరు ఇల్లు కట్టుకునేవాళ్ళు ఇలా సొంత ఇంటి కల్ల కల నెరవేరలేదు లక్ష డెబ్బై లక్ష ఎనభై వేల ప్రభుత్వ ఖాళీలు ఉంటే ఇలా ఆయన ఆ ఉద్యోగాలు నింపలేక ఏడు సంవత్సరాలు ఒక డిఎస్సి కూడా నిర్వహించలే టీచర్ పోస్టులకు దగ్గర దగ్గర యాభై వేల టీచర్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి నాలుగు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల మంది బిఏ డి బిఈడి చేసిన వాళ్ళు డిఈడి చేసిన వాళ్ళు కోచింగ్ సెంటర్లు తిరుగుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళే కొట్లాడిన తెలంగాణ కోసం మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళ సోదరులే చనిపోయింది పదకొండు వందల మంది నేను చనిపోతే మా తా మా ఇంట్లోకు మా ఊరోళ్ళకు మా ఫ్రెండ్స్కు మా తెలంగాణ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి ప్రాణ త్యాగం చేసింది ఆ కోరిక నెరవేరలే ఇంకేమున్నా చెప్పండి